。哎，圆圆，我有点急事要出去，我马上就好了啊。哎，我说总得有个先来后到吧。你先来吧。对不起啊，我不是有意的。真脏，以后啊，别把这脏东西往屋里带啊。你说什么呢？我说你脏怎么了？太过分了，你才脏呢！别给你脸不要脸！哎，你你给我站住！你给我站住！哎，你说谁呢你？站住！你给我站住，听见没？呀，还长本事了是吧？好，你给我等着。廖敏，你把你刚才说的话再给我说一遍。谅你也不敢再说了，我就搞不懂了，你已经不是我们老张家的人了，你干嘛还赖着不走啊？圆圆，你有什么资格这么说我呀？我是爸亲自请回来的，要说，也是爸来跟我说。说你别动不动就把爸拿出来说事儿行不行啊？你别忘了啊，我们老张那两条人命可是死在你手里的，我当然有这个资格了。你站住！站住！站住！我话还没说完呢，谁让你走了？大晚上的，你打扮这么漂亮干嘛去啊？我提醒你一句啊，你自己身上有脏病，别老出去再害人了。你怎么能这么说话呢？你还是个没结婚的大姑娘，你收敛点好不好？你觉得你这样天天揭别人的伤疤有劲吗？我告诉你，我绝不是你说的那种人。当初是谁在我爸面前跪着承认自己身上有脏病的？那是我被冤枉了，错根本就不是我，是你。说，你说，你把你这话给我说完了。哎，我说你这个人怎么那么不要脸的？我二哥已经不在了，你还想往他身上泼脏水是不是啊？真不要脸！我话还没说完呢，你走什么走啊？有本事你就永远都别回来！爸，您回来了。哼，上班去啊？没有，我今天休息，去看一个朋友。男朋友。女朋友，去吧。哎，爸。啊。爸，我想跟你商量一个事儿。什么事儿啊？我想搬出去住。有人欺负你了？没有，是我自己想出去住的。你这住的好好的，怎么就要搬走了呢？一定有原因。爸，您千万别多想，真的没有什么，就是我自己想出去住了啊，真的没有什么。你们聊什么呢？有什么急事不能进屋聊啊？这大太阳的，都晒，走进屋吧。你可回来了。嗯，这小敏要走。你赶快劝劝他吧，小敏，你这样不明不白的搬出去，人以为是我们赶紧走呢。再说你爸这人你还没看出来吗？要脸要面子的人，你想过没有啊？啊，我就是想换个地方，调整一下自己的心情。我告诉你啊，你要不想那些闹心事啊，闹心事啊，就不跟着你了。我知道，小敏是个聪明孩子，往后啊，我把我自个儿编的排忧解难的三字经告诉你，可管用了。呃，你妈话是说的啰嗦了点儿，但是意思我明白，她就是不希望你走，你再考虑考虑，啊。哎，亚敏，你看见我眼霜？
声了吗？没看见，那就奇怪了，我怎么找不着了？那你就再好好找找吧，我从来都不会把自己的化妆包放在洗脸池上，就是怕跟你混了。你看看你那包，你会不会拿错了？那可是国际名牌，挺贵的呢。圆圆，我从来都不会用什么大牌子，我用不起，我也不会拿别人的用。我又没说你拿，我是说你会不会拿错了？哎，我这话有什么问题吗？再说了，这个洗脸池就咱们两个人用，我问问你怎么了，不行吗？那我就再告诉你一遍，我没看见。没看见就没看见，你你凶什么呀？这是我家，我想问谁就问谁。我现在问你了，怎么啦？你这是问吗？你这态度不就是说我拿了吗？我觉得你这反应好像心虚了。我有什么心虚的？我告诉你，我没做亏心事，我不怕鬼叫门。哎，你你给我站住！你骂谁呢？你说谁是鬼呢？你才是我们家的鬼呢！阴魂不散，什么鬼呀、啊、鬼呀、啊、的，吓不吓死人？你们啊，见面就打，你们成冤家了？你们不是他先骂我的。哎呀，小米，你就让他俩点吧啊！妈，不是我不让着他，我这刚回家，门都没进去呢，就找上门来打架。谁找你打架了？我吃饱撑的了我。哎呀，行了行了，少说几句啊，少说几句。你干嘛老让我少说呀？你为什么不说他呢？你们两个人是不是串通起来一块欺负我是吧？啊！可你说的什么话呀？行行，你别生气，我问他啊，我问他，小米，你们俩吵架是因为什么呀？妈，你别着急，就是一点小事儿。他说他丢了个眼霜，非说在我这儿。我跟他说，我说我没看见，可是他就是不信。还这么点事儿啊？你倒是问我呀！我给你们打扫那的时候啊，我发现一盒，我不知道是谁的，没来得及问呢，怨我啊，怨我。让开也没事儿，谁打架了？谁打架了？你，你知道什么呀？你，让他。你们来干什么呀？不干嘛，今天来你们家说理来了。哟，感情这钱真是能招人啊！在河北那么远，你们都能闻着味儿找上来啊？你，姑娘，你甭跟我说这片汤的话，去，把你们家人都叫来。我今儿个要跟他说个明明白白、清清楚楚的，马上给廖米高飞打电话，说我们到了，让他们过来。哎。哎、小米啊，你跟高飞赶紧来找张建一趟，快点来啊！亲家，谢谢你这么多年对小敏的关照。老廖，我在这儿谢过了。这次上家来，实属是无奈之举啊！蒙冤总要昭雪，我不能让我女儿一辈子背着黑锅呀，还望您多多海涵了。我今天到你们张家来，不是要钱要房子，这是当着我亲家的面前，还我女儿一个清白，一个公道。当着老张的面，我要说一句瞎话。天打雷劈！廖叔，昨天廖敏和高飞已经到家里来，把什么都谈好了。今天你们突然来了这么一大家子人，廖敏，这到底怎么回事啊？行了，你别说了，这关小敏什么事儿啊？是廖家的人看不下去你们的做法才来的。高飞，你说什么呢？你别在这污蔑我们家人啊！小心我对你不客气。圆圆，你也不用吓唬我，我也告诉你们，你们有谁？敢再对小敏说一句难听的话
，也别怪我不客气。你说谁呢？你当在自个儿家是吗？你要撒野到外面待着去。都别说了，廖叔啊，既然你这么大老远跑过来有话要说，那你就先说吧。那你们记得吗？当年是你们父亲亲自到河北，把小敏接回北京的，对吧？那你们可知道，当年老爷子那是给我们赔礼道歉，我们才让小敏回来的。胡说！我爸为什么要给你赔礼道歉啊？你父亲那是给我们请罪，当时替张九祥给我们女儿认的错。编，您就使劲编啊！老爷子，您别忘了，是你女儿害死我二哥和我侄子的，这当年都说清楚了，你怎么现在还得提这个事儿啊？你们真是把小敏给冤枉死了，这祸根是你们家九祥，是老张亲口跟我说的，当年的罪魁祸首是张九祥。是他婚前染的病，传的小敏，把儿子给害了。你爹是替他来赎罪，才让小敏回去把他当亲闺女相待的。疯了你们，怎么会编出这样的谎话？不怕天打雷劈吗？这是事实。我为什么和小敏和好？就是张叔亲自找的我，他把事情的经过原原本本告诉我。错的不是小敏，是自己的儿子。廖家一直守着这个秘密，一直守口如瓶。哎呦，太可笑了！笑什么笑？有什么好笑的？我笑啊，我笑你们真厉害啊，一出又一出，你们就扯吧！啊，你们再怎么扯，我们老张那一分钱不会给你们的。我说过，我们这次来不是为了房子，不是为了钱，是为了我闺女的清白。我闺女这辈子没有对不起你们张家的任何人，倒是你们张家得了好处。那处处给他难堪的，人敬我一尺，我敬人一丈。你们别给脸不要脸，处处逼人太甚。哎，老爷子，您说谁给脸不要脸呢？圆圆，廖叔，你是长辈，我敬重你。但今天你这些根本不靠谱的话，不应该从你的嘴里说出来。我也把话放在这儿，今天有事说事儿，别当着我爸的面在这胡说八道，到时候别怪我对你们不客气啊。对。我爸在的时候啊，你们从来都没有说过这种事情。现在，我爸和我二哥人都不在了，死无对证了。别以为我不知道你们什么意思，你们不就是因为我爸给廖敏留了一张字据吗？我们没有把钱分给他，不是因为这个事儿，你们八百年都不会到我们家里来的。跑到这儿来就在这胡说八道，你们还好意思吗？你们，张圆圆，你说谁胡说八道呢？你们都是你们。再给我说一句，我就说了，你把手给我放下。圆圆，我跟你说，这是真话。他们没有说谎。哎呀，李姨，你就别在这落井下石了。我爸在天永陵啊，他要听到你这么说，他一定会怪你的。呃，你圆圆，别说了。圆圆，廖叔，我不管这事是真是假，口说无凭，把证据拿出来。对，那天地良心就是证据。张叔亲口跟我说的，我就是人证。行了，你一边待着去吧。你们都是蛇鼠一窝的，谁信呢？无耻。你们简直是无耻到极点了，连死人你们都不放过，还跑到这儿来摘伤我二哥，你们好意思吗？你们这是事实，你二哥人死了，还要活人给他背黑锅吗？高飞，我告诉你啊，不许你在这污蔑我二哥，你要娶廖敏是吧？你小心，你小心让他给克死。张媛媛，你说的是什么话呀、啊？高飞，你干嘛？你干嘛？张媛媛，你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？廖姐能理直气壮的上门讨伐，没有你爸的承诺，他们敢在院子里撒野？那廖家人啊，就是一帮强盗，我就从来没见过这么不要脸的人。我看这事儿，他们廖家是不会善罢甘休的，我们还是提防点儿，实在不行就跟他打官司。对，这样事情会越闹越大。你爸活着是不愿意看到事情发展到今天这个地步，可现在是他们廖家呀、啊。用这种胡搅蛮缠的办法在抢夺我们张家的财产，他们是看错人了，我是不会罢休的。他们啊是打错了算盘，爸在的时候我都没让过步，何况现在呢？哎哥，实在不行，咱们就上法庭，咱们把廖敏的承诺啊给他录下来
，上了法庭，我倒要看看这个高飞和廖大人他们还能说出什么来。就没有其他的办法了吗？那有什么办法呀？哎呦，哎，除非这样，除非他们自己提出来不要这份家产了，那就结了。哥，你说我说的对吧？啊？哼，圆圆，你跟那个高飞啊，好好谈一谈，让他别在这瞎掺和了。你这同学怎么这么差劲呢？处处煽阴风点鬼火的，唯恐这天下不乱。哎呀，哥，你又不是没看他那个架势，这廖大人一来啊，他更厉害了，他找着帮凶了。我跟你们说啊，我已经跟他绝交了。这个人啊，简直是太无耻了。跟廖大人合起伙来做伪证，说是我二哥把病传染给廖敏的，荒唐，这简直是太荒唐了！我今天跟你们说句公道话啊，你别说高飞做伪证，这事我知道，你爸也说过，要不然你爸怎么能亲自去廖敏家把廖敏接回来呢？啊，您这叫什么公道的话呀？我我跟我大哥怎么从来都没听我爸提起过这事儿？他跟廖家人说，不跟自家人说，哎。您您觉得这个合乎逻辑吗？你爸就是要保护九祥的名声，才不告诉任何人，包括你们俩。李爷，我怎么越听越不明白了？啊，没有告诉任何人，那廖大人是怎么知道的？我爸不至于糊涂到把自己亲生儿子的丑事儿拿到廖家去抖了吧？这都是廖大人啊自己编出来的故事。哎，不对啊，李爷，您说这话什么意思啊？您不会是跟他们站在一起，合起伙来跟我们闹事儿吧？李爷，既然你也这么说，那你把证据拿出来。证据呢？对啊，啊，你有证据吗？证据，证据应该有啊。你让我想想，李大夫，对，你爸的好朋友李大夫，你们可以去问问他。你爸就是在李大夫那里得到了真实的情况。老张嘱咐过我，要我把这事儿烂在肚子里，保全他们张家的名声。可你们这家子这么打起来，我想这不是老张的初衷。廖敏真不是害死你们张家两条人命的罪魁祸首啊！这九祥不在了，老张也不在了，可总要有人还廖敏一个清白吧？老二在婚前得了这个病。是我带他去看的，我怎么也没有想到后来会发生那么多的事情。等我知道的时候，九香和孩子已经没有了。爸，爸，我错了。这么多年，我一直在跟你赌气。我以为，我以为你已经不爱我了。我以为廖敏替代了我的位置。今天，我什么弄明白了？你，你一直在替二哥赎罪。我错了，爸，你能不能原谅我，爸？我知道你是爱我的，爸。对不起啊，爸爸，爸，你儿错了，爸，我错了。是这样，我真的没想到，小敏这么能忍啊！这些年，一直一个人背着黑锅这么久，什么都不说，那他该有多爱这个家呀？现在你们明白你爸为什么要给廖敏一份吧？要不然从良心上是过不去的。真没想到会是这样，这么多年
，我们都错怪小敏了。他和爸帮九祥把这事捂得那么死，你说，我们昨天还打成这样。哎呀，这昨天，我们真是太不应该了，真丢脸。那，那咱们应该怎么办呢？现在是我们张家对不住他，对不住他们廖家人。我这个当大哥的，误会了廖敏，我应该向人家赔罪，就是要打要骂，要杀要剐，只要他们解气，我都可以随他们。不行，不应该你去，要去也应该我去。如果圆圆愿意的话，我愿意带着圆圆一块给他们认错。在这个家里，是我们这些女人给廖敏下了不少的绊儿。这些年对不住她，冤枉她，犯的错误就应该去承担，伤害过她的人去给她道歉。我想，如果她要是不原谅我们，我们也应该让她看到我们的诚心。我觉得你们谁都不用去，最该去的人就是我。这么多年，我对他做了那么多坏事儿，哎呀，我简直是无地自容了。圆圆，你别哭了，还是我去吧。我是家长，我代表大家。九莉啊，你就别去了。在这个家里，你对廖敏还不错，你上他们家去认错不合适，有伤面子。这面子和错误比起来，还是面子小。人家。为我们承担了那么多，什么话都没说。我们就是全家去道歉，也不丢份儿。我看这事儿一早不一迟。我觉得我也应该去。现在事情弄到这个地步，让我做什么都行。我想想，廖敏这些年真是太不容易了。我也做了很多误会他的事儿，真的觉得很惭愧。我应该跟他道歉。再说，我在这个家当了这么多年的大嫂，要不我代表大家去吧？你就别去了。你现在是什么身份啊？你能代表我吗？你说什么呢？让我代表你，我还不去呢。我代表我自己不行吗？说心里话，让你做的很多事情都让我很佩服，不像你，敢做不敢当。我说何玉梅，你又找事是吧？这刚消停一会儿，你又来了。我找事儿了吗？我去跟廖敏赔礼道歉，关你什么事儿啊？你还真把自己当老大。再说了，咱俩现在两清了，谁也别干涉谁。我的事儿不需要您批准。哎呀，好了好了，你们就别吵了。嫂子，你别生气，我大哥就这么不识时务。哥，你也少说两句。你这嘴上就服个软，就算是你赢了，也没有人给你颁这个奖。袁元说的对，你们俩先各自冷静一下。我们还是应该好好想想去廖家赔礼道歉的事儿。哎呀，高飞呀、啊，我等你老半天了。事儿，那天的事儿啊，是有点误会。那个廖敏的事儿，九黎他们已经知道了。我不想听您解释。能告诉我廖敏在哪儿吗？我不知道。那天的事儿确实不文明。不过话又说回来了，是你先动的手，对不对？呃，当然，老张姐也有不对的地方，我给你赔礼道歉，好吧？您这不是骂人不带脏字儿吗？既然是我先动的手，您赔什么礼道什么歉啊？不是，我说错了，我要给廖敏赔礼道歉，给廖敏一家赔礼道歉。你们张家人真是一个赛一个，玩人玩出花样来了。你们想找廖敏是想给他道歉吗？是啊。你们想找廖敏把字据骗回来？我告诉你，字据我锁保险柜里了，连想都不用想。我跟你说，你误会了，你呀、啊，我跟你说不清。你告诉我，廖敏在哪儿？我跟廖敏说得清楚。阿姨，我告诉你，我不知道她在哪儿，你也不用跟着我，我还要上班呢。哎哎哎。哎呀，哎呀！我说你这个人呐，你你，哎呀，真是的，怎么不让人说话呢？听不懂人话呢
，六点半说好了好在张老师家练琴。哎，好。你那晚饭我都给他做好了，搁在冰箱里面，你得给他热了一下再让他吃。我知道了，嗯、路上小心点啊。哎，哎李姨，圆、啊、圆，问清楚没有？别到时候扑了一个空啊。问清楚了，他们已经回去了啊。啊，你们到那之后给我打个电话。行行啊，好，好，别忘了啊，让他吃水果。哎、我知道了、哎、啊。哎呀，正好赶上了、啊。你怎么来了？跟你们一块儿去请廖敏呢、啊？哎呀，真好，快走吧，对对对，又赶不上车了。那一会儿赶紧，这肚子量大啊，好，快点。你说好好一个人，生生让他们张家给造了，没给你顺过一口气儿。你说这人能不生病遭罪吗？现在有时候我常常想，假如当初你不嫁给他张九祥，那现在该多好。哎呀，哥，你别这么说，以后不会有这样的事儿了。他们要是不承认我给九祥顶的罪名，你们啊也别再逼他们了。我好好跟高飞过日子，对得起九祥和他爸就行了。这就对了，发婚当不了死。哎呀，小米，二小米，二嫂，你们怎么来了？谁让你来的？哎，我出来了。你们干什么呀？你别干什么呀？你别激动。小米。这么多年，我们张家对不起你，让你受委屈了。二嫂，对不起啊，为了我们张家的名誉，你受了这么多年的委屈，我们今天特地是来向你道歉的，希望你原谅我们。原谅？怎么原谅？你们张家把我们都欺负成什么样了？我们怕你们了，都躲回到自己家来了，你们还这么不依不饶的啊？我们是来给你们道歉的。道歉？哎呦，说的真好听，有来这么多人道歉的吗？我告诉你，今天如果谁想在我们廖家闹事儿，我收拾厨子怎么大爷！哥，你把厨子放下来，你没听人说吗？人家是来道歉的，快放下来！这这没你事儿。你们现在赶快给我出去，我不想再看见你们。我们廖家也不需要你们道歉。你们本以为这世上的事儿，你们想怎么着就怎么着。廖家大哥，你说你拿着个锄头对着我们四个女人，这这不合适吧？好，这锄头我不拿了。但是们也休想进我们廖家一步！你听我们解释啊！别让他们进来，让他们进来你就不是我儿子，我不见他们张家任何人。哎，廖叔，廖叔，听我解释，听我二嫂，听我二嫂，听我跟你说，二嫂，来来，你们听我解释啊！你没听着我爸刚才说的吗？他不想让你们进我们家门一步。我妹妹为你们张家，为张九强付出那么多，他落着一个好了吗？你们反而说我们要污蔑你们家，说廖明想强占你们家财产。当初你们家老爷子在世时候答应的事儿，你们说不认就不认了。你们张家到底还有没有信誉啊？啊！我告诉你们，我妹妹现在还替九祥还债呢。这你们怎么不说了？这是你们张家的债，由你们来还呢？啊！真是对不起，让廖敏替我们张家受了那么多的罪。我这个当大嫂的应该负主要责任，但是这些事情你们不说，我们都不知道啊。对呀、啊，我们不知道啊。好。那我妹妹替张九祥背了那么多年的黑锅，你们怎么到现在还都不承认呢？我们今天就是来澄清这个事实的，我们误会了，这病是九祥传给小敏的，小敏你受委屈了，你是无辜的。二我爸的好友李医生已经把所有情况都跟我们说了，让你替我二哥背了这么多年的黑锅。我我还那么对你，对不起啊，二嫂，我求你原谅我吧，都是我错了，对不起，小明，我是个当大嫂的，也错怪你了，总觉得是你害了九香和孩子，我们到现在才知道事情的真相。真的是无地自容，廖敏，我们几个今天是诚心诚意的来给你道歉的，你就原谅我们，跟我们回去吧，回家吧，啊，老廖，对不起，对不起，李姨，李姨，你干什么？李姨，快起来，快起来，李姨，你这是干什么呀？是我错了，要跪应该是我跪。二嫂，对不起，是我错了，我求你原谅我。小米，对不起，我错了，对不起。
字儿啊，辛苦了，你要多喝水啊。哎，我是九丽的妈妈，你们老板在吗？哎呦，李爷，你怎么来了？来，里面坐。哎，你们公司真好。哎，你爸来过没有啊？来过了。你真是你爸的骄傲。小公司，小公司，来这边坐，李爷。哎，这事儿。总算圆满解决了，也还了廖敏一个公道，可以告慰爸的在天之灵了。我现在才理解啊，爸当初真是用心良苦啊。你爸还有一个心愿，需要你去完成。什么心愿啊？我怎么不知道呢？你爸跟我说的，还没来得及跟你说呢。什么事儿？李爷，你快告诉我。就是你和玉梅离婚的事儿。你爸想起来心里就难过，常常跟我说呀，让我撮合你们俩复婚。我今天来呢，想劝劝你，要没什么大的矛盾，你是不是考虑复婚呢？李爷，这事儿让你费心了，我们的事儿，我知道该怎么办。玉梅那儿我问过，她除了怀疑你外边有人之外，别的说不出来什么，她留恋你。留恋这个家，也留恋你们过去的日子。他呀，是丢掉之后才知道珍惜。他以前天天怀疑我，老觉得我跟外面的女人有染。哎，你说这日子能过吗？我是忍无可忍，别无选择啊。他这臭毛病不改，我们俩是不可能再走到一起的。被人怀疑的日子是不好过，可话又说回来了，你不是这样的人，干嘛要顶这个罪名？这都是他强加在我头上的罪名。我就是反感他这些，才提出跟他分手的。我现在挺好的，挺自由的，我不想再受这样茬罪了。你们呐，就是考虑自己的痛快。你爸生前跟我说，等他身体好点儿，要亲自给你们俩做工作，让你们俩破镜重圆。这就是你爸念念不忘的心愿。大嫂，把我带这儿来，什么意思啊？走啊，今天咱们都痛快点，把这手续给办了，也算是了了爸一个心愿。什么什么手续？还能有什么手续啊？复婚啊！张九黎，你有谱没谱啊？一会儿复婚，一会儿离婚，你以为我真是你手里捏的泥巴团子呢？玉梅啊。自从咱们离婚这段时间，一碰到家里的事儿，哎，你总是义无反顾的，忙里忙外，上下帮着打点，真的。说心里话，我特别感谢你。爸临走的时候也说了，希望咱们俩能好好过。哎，我是这么想的，如果你觉得还能跟我过，咱们今天就进去把这手续给办了。以前我有什么做的不对的，有伤害你的地方。今天，你要打要骂，啊，随你，直到你把这气儿给撒了，行吗？我打你骂你，抵消得了我心里受的委屈吗？你当初说离就离，口都不太松的，多绝情啊！我到现在我心口都是疼的。是是是，我知道都是我的错，是我不对，啊，哎，今天你就打我骂我。我绝对打不还手，骂不还口，只要你利落了啊，痛快了，咱们就去把这手续办了，好吗？那来，你打。哎，你干嘛呀？你看你。好了，你真的想复婚呀？我想。
那不是我求你的啊，是你求的我的。是，是我求的你，姑奶奶，行吗？那你还得答应我几个条件。行啊，你说呀。首先，你得学会尊重我。行，没问题。花钱要请示。好，出门要报告。行。还有，还有什么？你得给我买一结婚戒指。这么多年，我连结婚戒指我都没戴过。哼，绝对没问题。哎，咱们进去把这手续办了，出门咱们就去买。你来听，怎么样？啊？<笑>其实我要的就是你这态度。你说。谁愿意像以前一样上次赶着抓你追你的？你有这个态度，我不就心安了吗？是不是？是是是是，啊！离婚才没几天呢，就不停的往家里带女人，要不是我拦着，不知道你犯了多少回错误了。哎哎哎，打住啊！离婚这段时间，你跟那些男的事儿，哎，我跟那些女的事儿，咱们都甭提了，两清，咱们既往不咎，行吗？不是。没听明白什么两情，我跟什么男的事儿啊？你别胡说八道行吗？哎，你别找茬啊！老提那些破事儿，我都说了，大家既往不咎，你还想怎么样啊？张九丽，你别亲口白牙的诬陷我，我跟什么男的破事儿、啊、呀？不是没有的事儿，你往我身上编排，我受不了这窝囊气。你受什么窝囊气了？我这当男人都当成这样了。你你不能收敛点儿、啊，这话点到为止就算了，非要不依不饶，这样我把这话说出来，让大家都难堪是吧？这复什么婚呀？你抽风吧你！呸！我看啊，没有醉风，只有更风，真是的。多吃点菜啊！嗯，爸爸回来了，快来吃饭来啊！哎，好。你自个儿叫外卖吧，我今天少放了米，只够我们两个人吃的。行，我知道了。三十。什么三十啊？三十块钱啊！你把我拉到那鬼地儿，我自个儿打车回来的，花了三十块钱，你可不得还我？好，够了吧？啊？找你。老张啊，你现在在哪儿呢？那去哪儿啊？怎么也不说一声啊？我一点准备也没有。我怎么觉着你还看着我呢？你想听我说的心里话吗？我想你，总觉着你去下棋，一会儿能回来。可等了几天。你都没回来，我知道你不能回来了。现在我有好多事儿想跟你聊，家里的拆迁款就要下来了，该怎么分呢？小敏的这份
，争议最大。前几天又为这事儿打了起来，亲人们反目为仇。好在孩子们知道了真相，能够大度认错。现在我才明白，你为什么那么难。你想让每个人都好，想让每件事情都做得公平，你有多难呢？老张啊，你要听到我的话，你就帮帮我，保佑你的孩子满意。我答应你的事儿，已经跟九黎说了，九黎说，他答应跟玉梅和好。原因是最爱你的，他现在脾气改多了，人也变得好了。小米和高飞的事儿进行的也挺顺利，你就放心吧。喂你了啊！哎，九丽回来了，吃饭没有啊？没呢，吃了一肚子气。爸，我已经尽力了，你就别怪我了。现在是人家不领情，不跟我过，我也没办法。秋丽，你们复婚的事儿跟玉梅说了吗？说了，人家不乐意啊。玉梅有了解呀、啊，她心思都在你这儿，这回你是不是应该求求她呀？李呀、啊，我都求她了，现在是她给我拿架子，说句不该说的，我这绿帽子都戴上了，这我都能忍，可她还不依不饶的。那我怎么办？那就算了呗。绿帽子，你绝对不能胡说呀！玉梅呀、啊，这个性格是火爆点儿，她可不是这样的人。李爷，我知道你是希望我们俩好，我也不是那种满嘴跑火车的人，是吧？他跟一个男的，到酒店里去开房，这是我亲眼看见的，这我都不计较。可他还跟我阴阳怪气的，我也不是个窝囊废啊，总不能连这唾沫星子带气儿一起咽吧？这是不是误会啊？玉梅对你们张家是全心全意的，你说，她把心思都放在你们张家了，离婚以后她还忙前忙后的。你爸在宴席之前最惦记就是你们俩了，你们俩是最应该过一辈子的夫妻。我爸希望我们俩好，这我都知道。是，离婚是我提出来的，离婚期间他跟别的男人，我不说什么。可你要看见他那个样子，你都会生气的。行了，九丽呀，你的心思我看明白了，你心里边有玉梅，而且愿意跟他过一辈子，就现在这心里边这个疙瘩呀解不开，是不是？那我问你，玉梅要是真的跟你坦白了，说清楚了，你能不能原谅他呀？早上我是这么想的，现在我不这么想了，现在就是他求我跟我道歉，跟我认错，我这心里都有疙瘩。这人总得识相吧，我都求他了，他还这样，那就不过了，算了。<笑>你们呐，就是前世的冤家，这辈子投胎回来啊，要互相爱，互相折磨。高飞，你把字据给我吧。大嫂他们已经向我道歉了，你再卷进这件事情，那就更扯不清楚了。我特别不想卷进这件事情。真的，还是那句话，这是老爷子留给你的遗产。现在他们不想给你这笔钱，就是不想承认你的过去，不想承认你对张家做出的贡献。退一步，海阔天空。我们为什么要得理不让人呢？白胜谦对我不薄。你说当初他要是不认这个情，不给我分，我们不是也没话说吗？就算是为了他这份情，我现在怎么能忍心跟他的亲人去争这个财产呢
他们可没把你当亲人看，他们现在把你当成了谋财的外星人。你总是用善良的眼光看他们，他们可都用防贼的眼光看着你呢。你没感觉到吗？我不管别人怎么看，重要的是我们两个人怎么做。我们同在一个屋檐下生活了那么多年，就算是受了点委屈，可是九祥爸妈都对我很好。现在，就算是我付出那么一点点，也算是这么多年我在张家对他们的一点回报。这些都是我自愿的。他们要是像你这么通情达理，就没有现在这些事儿了。现在，好像我是个图财的小人了。我知道你是为我鸣不平。可是你想想看，这么多年我受的委屈，又何止这一件呢？爸，生前是一个要理要面子的人，我不可能为了拆迁款，让老张家在左邻右舍面前丢人。高飞，我希望你能够理解我，也能够支持我。我懂了，小美，全都懂。懂你的心，表哥，你明儿就回去了。哎呀，你看，我只顾着让你帮忙，还没来得及请你吃饭呢。吃饭不重要，你的事儿吧，真得抓紧。要我看啊，差不多得了。我都看得出来，你的心思主要都在这家里头呢。你说老这么僵着不是事儿。既然人家提出复婚，要我说呀、啊，顺水推舟。何必老这么置气呢？表哥，不是我跟他置气，我受不了他满嘴的胡说八道。你说他要是跟我服个软也就罢了，他非得说我在外面跟别的男人有乱七八糟的事儿。你说我这辈子洁身自好，我最痛恨的就是这种事儿了。他这样说我，是对我人格的侮辱和污蔑。要想复婚，哼，门都没有。他主要也是在乎你，我觉得一般男人。哎，你等会儿。李姨，您怎么来了？有事儿吗？我是专程过来跟你说个事儿。啊、哦，哎呦，家里有客人呢，那我改天再来吧。哎，别别别，李姨，这是我老家的表哥，来北京出差的。啊，哦，嗨，这位是李姨。啊，就是我跟你说过的张九黎爸爸的老伴儿。哦，哦，李姨好，李姨好。哎，你好，你好。来来来，进来，这里坐。来来，好。啊，表哥，你坐会儿。玉梅啊，我问你啊，那位真是你表哥吗？是我表哥呀，我打小一块长大的，我亲亲的表哥，能有错吗？哎呀，我还以为是你新对象呢。哎呀，哪儿呀？我哪有对象呀？玉梅呀，你爸临走的时候最关心你和九丽的事儿了。你今天跟我说个实话，你想不想跟九丽过了？谁要跟他过？我要再跟他过，我倒大霉了。我是为你们俩这个事儿专门来的。九丽跟我说了，她不在乎你以前的男人，只要大家坦诚在一起。过去的事情就算过去了，李姨，你别听他胡说八道的，什么乱七八糟的呀！刚离婚那一阵儿，他接二连三的往家里带女人，我都没说他，他倒满世界说我的不是了。这种事儿，我要是有，我和玉梅就认了。没影儿的事儿，他胡诌什么呀？真是！玉梅，你听我说，九丽也是啊，别的不行才跟我说的。他说他亲眼看到你和一个男人在酒店里开了房，你看，我刚才走到门口，冷不丁看见你表哥，我心里吓了一跳，我还真以为是你对象呢。哎呦，我确实是去过酒店，找的是我表哥，我表哥不是出差住酒店吗？那天，他还真是误会了，猛砸我们酒店的门，我没理他。你说你们俩还真是。解铃还需系铃人，我今天要不来，你们俩这误会还真说不清了。他也知错，谁让他跟踪我？现在你明白了吧？他就是在乎你，才跟踪你。哎，李姨，那不如我来个将计就计，我就不告诉他怎么回事，我生生的憋死他，他让我受的气多了去了。哎呦
，你这何必呢？就这想跟你继续过，你呢，心里也放不下他。再说，还有咱们姑娘晶晶呢，你呀，就听我一句劝吧。李爷，别着急，什么事儿、啊？我看玉梅的对象了，戴眼镜的男的，正在你家呢，你说怎么办呢？行，我知道了。嗯、这个臭婆娘。哎，那位表哥。哎，<笑>我有件事儿，你要是觉得行呢，就帮我一个忙。您说，您说。来来来，这是你最爱吃的酱茄子，哎呦，快尝尝。好，四味香俱全，好手。胡一梅，我告诉你啊，你别太过分啊。你跟这个男的去酒店开房，怎么折腾我不管。就这半天跟我也没关系，但你别把他给我带回家里来啊！别忘了我还在这住呢。张九丽，你疯了吧？你别忘了，咱俩已经离婚了。我的恋爱是自由的，我带个男人来家里吃饭，跟你有什么关系吗？有，你信不信？我揍他！我现在你哎哎哎，你让我不敢看你啊！好了好了，你把手给我放下啊！我告诉你，不要闹了，不要闹了。哎，九丽，你真认不得我了。当年你们回老家办喜酒的时候，我在啊。哎呦，我是玉梅的表哥，这这这没多少年，真的不认识我了。你真是他表哥？这能假吗？怎么着？我们俩小时候还在一个澡盆里洗过澡呢，你也吃醋？哎，这这不提这段，不提这段。九丽啊，你们的事儿，李姨都跟我说清楚了。纯粹是一场误会，所以呢，我们专门把你叫回来，把这误会解释清楚。该复婚去复婚去，是吧？我们都看在眼里，你们俩这互相心里都装着对方呢。你说加一块儿都快八十岁的年纪了，跟小孩似的，老置什么气呀、啊？玉梅呀，看着没有？九丽这个火气这个大，这个吃醋，哎，这考验行了吧？啊，九丽呀，快带玉梅把手续办。现在？啊，趁着人没下班，赶快去，来得及。人家愿不愿意，我也不知道，这不是我个人说了算。哦，人家同不同意呀、啊？我不去。别再耍小孩脾气了啊！要我说啊，过这村没这店儿，择日不如撞日。趁着我在，就今儿把这事儿给办了。要不回去我没法跟大姨跟姨夫交代啊。好，走，快来，走，来，九丽，走，走啊，一梅。没吃呢，我跟你哎，不会这么巧吧？哎，我说你们是自愿的，是自愿的，是自愿的，没人强迫。哎，前几天刚打了离婚证，这不，今天把结婚证再换了。哎，九丽，不要不带。啊，今天我跟我媳妇儿来办个复婚。我还没同意呢。哎，哎，要是没考虑好的话，回家考虑考虑吧。哎，来，下一位。哎，别别别别，等等等等等会儿等会儿等会儿等会儿，谢谢谢谢。哎哎，想好了想好了，什么说什么好了，别再生气了啊。不是，这离婚的时候那么痛快。我也想那么痛快，一点诚意都没有。我我怎么没有诚意了啊？有,有诚意，快把诚意拿出来，嗯，好好说。哎呀，这是上次你说完之后啊，我就买了，就等着今天呢。哎，这就对了。哎，刘妹，你以为我在意这个呀？想送我戒指的人多了去了。那你去呀、啊！我还不送呢、啊，没别人，没别人，没别人，没别人。开玩笑呢，九弟，开玩笑，哎，开玩笑啊！啊，看多好。那，那也得说句话吧。说什么呀？哎，我这太爷表了，戒指也送了。那我还还说什么呀？啊、你不明白吗
，我不明白。啊？说呀，我就说，这好像挺有趣的。你爱我？啊？什么？说你爱我，傻子！把我骗到手以后再也没有说过，你今天说一遍不行吗？说说说说说说说说,说,说。行，何玉梅，你就听好了啊，听清楚了。你爱我？哎呀，是我爱你，你爱他。<笑>我爱你，我爱你，我爱你。多<笑>好，来，快快快快快。圆圆回来了，李爷您出去了？哎，来给我。出去了，弯儿，跟老邻居呢留个电话，啊，以后好常联系。吃饭没有啊？吃过了。哎，李爷，哎，我这次去杭州出车，看见了这件丝绸的衣服，觉得特别适合您。我估摸着您的尺寸，给您买了一件，您看看喜欢吗？谢谢你啊。<笑>我以前对你有很深的成见，我以为你嫁到我们家就是为了我们家的房子，不是真心爱我爸的。可是经历了这么多事情，特别是在我爸去世以后。我深深的感受到，您不是这样的人。我知道，您处处都在为我们张家考虑。我以前那样对你，你从来都没有说过我不好，李毅。我错了，你能原谅我吗？圆圆，别这么说，过去的事情都过去了。再往后啊，好好的，你爸会高兴的。妈妈，来，哎，李，谢谢，亮姐，你结婚证呢？拿给我们看看，别藏起来呀！吃完饭，吃完饭给大家看。哎，高飞，我跟你说啊，你将来要是对我们家亮敏不好。你别忘了，在学校里边我是怎么整你的啊！哎呦呦呦，我忘不了，忘不了。看这小屋子，这厉害吧？圆圆说的没错，高飞啊，到时候我也不会放过你的。就是，我们娘家人可多啊，这儿。大家放心，我一定保护好廖敏。嗯，好，小敏、高飞啊，你们啊就住在这儿吧，等房子拆迁以后，你们再找新房，好不好啊？哎，大家都是一家人，能多待一会儿就多待一会儿，你们说呢？嗯，好。哎，要不这样。趁这个房子拆迁之前，你们俩就把喜事儿在这小院办了，多好啊！有纪念意义，老房子有喜啊！对对对对对，大家说的好，大家说的好，来来来，我们为二位新人干一杯！好，干了，干了，干了！必须得干了啊！哎，下必须干。小敏，多吃点啊！哎，好，好，好。来，石大哥，还有个汤呢。哎，李姨，我去拿吧。没没没，我去拿。吃吧，吃吧。啊，拆迁款马上就下来了，你怎么分？你心里有数吗？我心里有数，你放心。可别千万别出什么差错啊！你放心，我公正，一碗水把它端平了。行了吧？心有成竹了是吧？对。哎，那房子真要拆呀、啊？当然了，真的要拆啊！他们分给你多少？嗯，我上次不是跟你说了吗？就是爸
，给我立了一张字据，让分我一套房子。我在电话里听你说了，小米，我可得提醒你，这字据没有公证过，那不算的。现在就看他们家人愿意分给你多少。哎，现在我跟高飞，也不想想那么多了。就算他们一分钱都不给我们，我们也可以通过自己的努力开始新生活。不想跟他们争了。张家这波人，我不是没见过，一个个典型的小市民，他们为了争房子，这还不打得头破血流啊！我估计你从那儿分到一杯羹，虎口夺食，希望不大。慢一点，慢一点，可不可以了？慢一点，慢一点，慢一点。哎呀，死刀口！跟你们说过多少遍了啊？这个桌子可是一个古董啊！啊，你们要是磕坏了、碰坏了怎么办？几年的工资都赔不起的啦！哎，不是跟你们说过好多遍了吗？这个桌子要卖。好了好了，算了算了，小姐，你刚放出来，你不要管我。你干什么呀？你你你想干什么呀？对不起，小姐，给您添麻烦了。我我们下次一定注意。一二三，对不起，小姐，给您添麻烦了。我们下次一定注意。哎，不对呀，那个张叔生前可不是这么分配的。哦，再说了，你你上回还让我妈不是要签一份协议，不是说要给三分之一吗？那怎么现在说变就变了？我跟九丽不是已经跟你说了吗？现在因为加了廖敏的那一份钱。这拆迁款还是平分三份，九丽和圆圆的不动，李怡和廖敏平分的百分之三十，那就是平分，每个人也有百分之十五啊，那也不少钱了。你们还不满意吗？这不是满意不满意的问题，你你们这明显是欺负老太太嘛。这话你可别这么说，这段时间经历了一些事情，我心里是很敬重李怡的。这个事儿也是全家人一起商量的结果，李姨也没有任何意见。你说你你现在又，唉，毕竟这是张家的钱，张家的祖产，我们这样分配已经是仁至义尽了。妈，你还没听明白呢，现在不是给您三分之一了，是三分之一的一半都不到了。九黎玉梅啊，是这么回事吗？你们都商量好了呀？商量好应该跟我说一声啊！你这不说，让我没有准备不行啊！跟你们说啊，你们这个决定啊，我不同意。李姨啊，我们是这么想的，廖敏那儿，于情于理都应该分给他一份你那份呢，现在爸已经不在了，你就拿出来，对你养老已经是绝对没问题的。九丽啊，你还是不相信我，还是防着我呢。行。我跟你说不明白，我找个明白人跟你们说说明白啊。圆圆，你们也都知道这个情况的，这九丽和圆圆是张家的正根儿，我们两家平分这百分之七十，我们也都是拖家带口的人，我们也没多要啊，不算过分吧？这剩下的百分之三十。是廖敏和李怡平分，你们拿这个钱也不少了，也能过好日子了，这还不行吗？那凭什么非得拿我妈那份跟别人平分啊？那你们怎么不拿出你们那个百分之七十那多的那一份跟别人平分啊？我告诉你们，除非我妈她自己放弃，要不然的话，没有任何人能剥夺她应得的那一份，知道吗？大家都在这儿，赵律师也在。我们就请赵律师给大家讲讲拆迁款的分配方案。根据我国继承法，李桂香是张山的配偶。根据这个继承法，李应获得共有财产的一半的权益，剩下的一半作为遗产，由他和张山的子女平均分配，这才是正确的分配方法。怪不得您当初不愿意签那三分之一的协议，原来你早就想好了这拆迁款怎么分是吗
，你们不是也咨询了吗？这条文你不也都知道了吗？法律呀、啊、是最公正的，我们得依法办事情，是不是？啊，但是你们总不能拿走张家的一大半吧？这样做合适吗？那你觉得刚才你们那种分配方法合适吗？看来啊，我是小看你们了。行，你们找律师，我们也找。到时候啊，由法律说了算。你们都说完了吗？啊？你们呀，从来就没把我当成自己人，跟我在这斗智斗勇、耍心眼的，我都知道你们的心思。我今天跟你们说呀、啊，我要把我的想法告诉你们，我还要告诉你们我要怎么做。刚才这个赵律师说了拆迁款的这个分配方案，我知道。这几天大家都在想，拆迁款每个人应该得多少呢？得多的你们就高兴，这我知道。你们每个人心里都有一个公正，自己那份公正应该得多少呢？其实我知道，有一个人是最公正的，那就是你们的父亲。你爸爸的分配方案是最公正的，我是你爸爸的老伴儿，我愿意实现他生前的遗愿。我现在要跟大家说一声，我要放弃赵律师说的分配方案。妈，你可想好了？我想好了，咱们是一家人，咱们都是亲人。法律是法律，咱们家的情理是咱们家的情理。你爸不在了，我当个家长，我得发发威风啊！不能让你这小辈儿都给我压倒，你们说是不是啊？所以今天呢、啊，我就跟你们说清楚了啊，我放弃赵律师说的分配方案。啊，对了，我忘了，最重要的我忘说了，我要把你爸和我的那份再拿出了一半，分给你们三个人。李爷，对不起，我错怪你了。你那一份，你留下来吧。对，我们不能得寸进尺，该您的您还是得自己留着。就是啊，妈，您千万别这么做。那个钱本来就是爸留给您的。孩子们，你们都不要为我感动，你们都年轻，事业生活都需要金钱。你们生活好了，就是你爸和我最大的愿望。李爷。我们几个以前误会你了，处处提防你，怕你分我们张家的财产。今天你的决定让我感到很惭愧，真的。这段时间，你为我和玉梅的事儿跑前跑后，让我们俩重新走到了一起。你对我们的好，我会永远记住的，李爷。对不起，请原谅。只要你们过得好，我比什么都高兴。依依，对不起，我错怪您了。没想到您这么大爱无私，想想这些年，你虽然不是我们的妈妈，却像妈妈这样关心爱护我们。我，对。从今天开始，我们大家都改口，叫妈。对，妈。哎，高飞，以后你也要叫妈。哎，妈。哎，依依，这个妈，我一定会叫的。但是，您给我时间好吗？依依。我今天真是小人之心度君子之腹，我特别惭愧，我对不起，孩子，千万别这样啊！咱们都是一家人，你们给我赔礼道歉，我心里怪不得劲儿。妈，我真佩服。